హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఈ మంత్ ట్వంటీ సెకండ్ నా జరగబోతోంది సో దానికి సంబంధించి చాలామంది డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్న సెక్షన్ ఏదంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ అర్థమెటిక్స్ సెక్షన్స్ రెండు బాగా టఫ్గా ఫీల్ అవుతుంటారు తక్కువ స్కోర్ వస్తుందని బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం ఇంగ్లీష్లో ఫుల్ స్కోర్ ఎలా చేయాలి థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఎలా చేయాలి అటెంప్ట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను మీకు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గ్రామర్ పాట రాకపోయినప్పటికీ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి మంచి స్కోర్ ఎలా పొందాలి సో థర్టీకి థర్టీ అటెంప్ట్లు ఎలా చేయాలి మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ అయ్యేటట్లు ఎలా చేయాలి థర్టీకి థర్టీ కరెక్ట్ అయ్యేటట్లు కూడా చేసే అవకాశం ఉంది మనకు సో టిప్స్ను బాగా ఫాలో అవ్వండి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మినిమం ట్వంటీ స్కోర్ అన్నా కూడా మినిమం ట్వంటీ అన్నా స్కోర్ చేయొచ్చు ఈ టిప్స్ విన్నడం వల్ల మీరు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూస్తాము అండ్ క్వశ్చన్ వైజ్ అనాలిసిస్ అనేది చూడబోతున్నాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను సో దాన్ని ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది ఒకసారి చూడండి ఇలాంటి ట్రిక్ అనేది మీరు అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మినిమం ట్వంటీ అయితే ఖచ్చితంగా దాటుతుంది ఇంగ్లీష్ పేపర్లో మ్యాక్సిమం థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి మీరు ఈజీగా మంచి స్కోర్ చేస్తారు సో ఈ టిప్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగిన పేపర్ అనేది మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది చూడండి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫస్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయంటే ఇంగ్లీష్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి థర్టీ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ది వర్డ్ విచ్ ఈస్ సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీనింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీనింగ్ అంటే మీనింగ్స్ నుంచి మనకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి రెండు మీనింగ్స్ వచ్చాయి దాన్నే సినానిమ్స్ అంటాము మీనింగ్స్ ఆర్ వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే సినానిమ్స్ అంటాము ఇవి రెండు క్వశ్చన్లు రావడం జరిగింది దాని తర్వాత చూసినట్లయితే యాంటనిమ్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్ యాంటనిమ్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా యాంటనిమ్ ఉంది సో యాంటనిమ్స్ ఆపోజిట్స్ అంటాం ఆపోజిట్స్ ఆర్ యాంటనిమ్స్ ఇవి ఒక రెండు క్వశ్చన్లు టోటల్గా ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అంటే మీనింగ్స్ అండ్ ఆపోజిట్స్ సో మీనింగ్స్ ఆపోజిట్స్ తెలియాలంటే ఆ వర్డ్కి కరెక్ట్ మనకు మీనింగ్ తెలిసి ఉండాలి కానీ మీనింగ్ తెలియకపోయినా కూడా ఇచ్చిన సెంటెన్స్ నుంచి మీనింగ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ సో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా గమనించండి ఏముందో నాన్ రెనవబుల్ ఫ్యూయల్స్ సచ్ యాజ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజల్ షుడ్ బీ యూజ్డ్ నాన్ రెనవబుల్ సో మళ్ళీ మనకు తిరిగి రావు ఇవి యూజ్ అయిన తర్వాత అటువంటి వాటిని పెట్రోల్ను డీజల్ను ఎలా వాడుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మీనింగ్ ఉంది ఎలా వాడుకోవాలంటే జుడీషియస్లీ అని ఇచ్చాడు సో జుడీషియస్లీ అంటే మీనింగ్ మనకు తెలియదు అసలు వర్డే తెలియదు అనుకుందాం కింద ఆప్షన్స్ నుంచి పోవాలి ఎలా పోవాలి అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము పెట్రోల్ను డీజల్ను ఎలా వాడుకోవాలి ఫ్రీగా వాడుకుంటామా లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది కాదు కాబట్టి ఎలా వాడుకోవాలంటే ఫ్రీగా వాడము లీగల్గా వాడుకుంటామంటే లీగల్గా వాడుకోము లీగల్ ఇల్లీగల్ అనేది ఇక్కడ అసలుకు ఛాన్సే లేదు ఎలిమినేషన్ అనమాట ఫ్రీలీ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది లీగలీ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఇంకా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర రేర్గా వాడతామా వైజ్లీ మైండ్ పెట్టి వాడతామా రేర్గా అంటే పెట్రోలు డీజిల్ అనేది వాడుతూ ఉండాలి మనకు ఖచ్చితంగా అవసరం రోజు మన బండ్లలో పోవడానికి బయట తిరగడానికి అవసరం రేర్గా వాడితే అవసరానికి వాడాలి కాబట్టి ఇది రేర్గా అనేది కూడా కాదు వైజ్లీ అంటే మనకు ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు వాడుకొని అవసరం లేనప్పుడు అత్యవసరమైనప్పుడే వాడుకోవాలి అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే తెలివితేటలు యూజ్ చేసి వైజ్గా వాడుకోవాలి అని చెప్పడం సో దీన్ని థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది ఈజీగా పెట్టేయచ్చు పెట్రోల్ ఏ విధంగా వాడుకోవాలంటే ఫ్రీగా లేదు లీగలీ లేదు ఈ రెండు జనరల్గానే మనం తీసేయచ్చు రేర్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ అప్పుడప్పుడు వాడము వెహికల్ ఉండేవాడు వాడాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎలా వాడుకుంటారంటే వైజ్గా సో డెసిషన్స్ వైజ్గా తీసుకోండి పెట్రోల్ను వైజ్గా వాడనంటే పొదుపుగా వాడాలి ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు వాడాలి అవసరం లేనప్పుడు అత్యవసరం లేనప్పుడు వాడకూడదు చిన్న చిన్న వాటికి అనవసరం వాటికి దాన్ని వాడుకోకూడదు అనే మీనింగ్లో వైజ్లీ అనే మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగినాం ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి టు సేవ్ ది ప్లానెట్ అర్త్ అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమంటా అర్త్ను రక్షించడం అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకోసం అర్త్ను రక్షించాలి అనేది
ఎవ్రీబడి టు సేవ్ ది ప్లానెట్ అర్త్ అన్నాడు మన అర్త్ను ఎందుకోసం కాపాడుకోవాలి అంటే యుటిలిటీన యూస్ కా కాదు కంటిన్యూటీన ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేయడానికే కాదు ప్రాస్పరిటీన ఫ్యూచర్లో యూస్ కోసమా మంచి కోసమా కాదు దేనికోసం వాడతాము దేనికోసం మనము ప్లానెట్ అర్త్ను కాపాడాలంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం ఫ్యూచర్లో వచ్చే జనరేషన్ కోసం మనము ఏం చేయాలా ప్లానెట్ అర్త్ను సేవ్ చేయాలా అంతే కదా జనరల్ మీనింగ్ చూడండి జనరల్ మీనింగ్ ఏమి మనం ప్లానెట్ అర్త్ను ఎందుకు సేవ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ వచ్చే తరాల కోసం సేవ్ చేయాలి అది చూస్తూనే అర్థమైపోతుంది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసము సో పోస్టరిటీ మీనింగ్ తెలియకపోయినా కూడా పోస్ట్ అంటే దాని తర్వాత అని సో పోస్ట్ పోండ్ తర్వాతకు మార్చేశారు అనేప్పుడు పోస్ట్ పోండ్ అంటాం కదా అట్లా పోస్టరిటీ తర్వాతకు తర్వాత జనరేషన్ వాళ్లకు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది అక్కడ అర్థమైపోతుంది మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ది చూస్ ది యాంటనిమ్ యాంటనిమ్ అంటే ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్ దీనికి విజయ్ లెడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వ్యాగెంట్ ఎక్స్ట్రా అంటే కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వ్యాగెంట్ ఎక్స్ట్రా వ్యాగెంట్ అంటే వాడికి కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ బ్రతికేశాడు వాడు అంటే ఎక్కువగా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేశాడు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది సో ఎక్కువగా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేశాడు అనే దానికి ఆపోజిట్ వాడాలంట లావిష్ అంటే ఎక్కువగా విపరీతమైన ఖర్చులు స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు చేసినాడు స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు లావిష్గా వాడినాడు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు చేశాడని ఎక్స్ట్రా అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు చేశాడు ఈ రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మీనింగ్స్ కాబట్టి దీన్ని తీసేయాలి మనకు కావాల్సింది మీనింగ్ కాదు ఏం కావాలి ఆపోజిట్ అడిగాడు బాగా చూడండి ఇక్కడ యాంటనిమ్ ఈ రెండు మీనింగ్స్ అవుతాయి ర్యాడికల్ అన్నా కూడా ఉండేది కంప్లీట్గా వాడడమని ఇది కూడా మీనింగ్ అయిపోతుంది ఇక ఆపోజిట్ ఏమంటే ఫ్రూగల్ సో ఇదొక్కటి కొంచెం ఆలోచించి పెట్టాల్సినది రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఇంకో రెండు మిగులుతాయి అందులోంచి ఏది కరెక్ట్ అని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఫ్రూగల్ అంటే చూసి చూసి తక్కువ తక్కువగా ఫ్రూగల్ ఫుడ్ అంటారు అంటే కొంచెం కొంచెంగా తినడం అనమాట కొంచెం కొంచెంగా అనే దాన్ని ఫ్రూగల్ అంటాము సో దానికి మీనింగ్ తెలుసు అంటే మనకి ఇది ఈజీ అవుతుంది కానీ ఎక్స్ట్రా అనేప్పుడు లావిష్గా లావిష్ అనే పదం అందరికీ తెలుసు స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ థ్రిఫ్ట్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు విచ్చలబడిగా స్పెండ్ చేయడం అనేది సో ఈ రెండు మీనింగ్స్ అవుతాయి ర్యాడికల్ అనేది కూడా కంప్లీట్ అనే మీనింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి మూడు మీనింగ్స్ ఒక ఆపోజిట్ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఫ్రూగల్ అనేది మనం ఆన్సర్ కింద పెట్టచ్చు సో ఇదొక్కటి కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ క్వశ్చన్ కానీ రెండు ముందే ఎలిమినేట్ అవుతాయి కాబట్టి మీటా రెండులో ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయదు మనము మైండ్ను ఇక్కడ పెట్టామంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటిలో ఏదనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ర్యాడికల్ ఆ ఫ్రూగల్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ విడిచిన సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి ది పాత్ ఈజ్ మేడ్ ఈ దారి ఎందుకు చేశారంటే ఈ పాత్ ఈజ్ మేడ్ అబ్స్క్యూర్ బై ఫాగ్ అండ్ డార్క్నెస్ ఫాగ్ వల్ల డార్క్నెస్ వల్ల ఈ విధంగా అయిపోయిందంట అబ్స్క్యూర్ అయిందంట ఫాగ్ అంటే అందరికి తెలిసిందే ఫాగ్ ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం ఫాగ్ అనేవాడు డార్క్నెస్ మబ్బు వల్ల మంచు వల్ల ఫాగ్ వల్ల ఏమైందంట ఇదంతా ఎలా అయిపోయింది ఆ దారంతా ఎలా అయిపోయింది అనేది ఇక్కడ ఏమన్నాడు దానికి ఆపోజిట్ అన్నాడు ఎలా అయిపోయింది అంటే ఫ్రాస్టీ ఫ్రాగ్ వల్ల ఫ్రాస్టీ అనేది మీనింగ్ అవుతుంది హేజీ ఇది కూడా మీనింగ్ అవుతుంది షాబి ఎలా అంటే అలా చలా చెదిరైంది ఇది కూడా మీనింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆపోజిట్ కావాలి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది క్లియర్ రోడ్ అంతా క్లియర్గా ఉంది ఫాగ్ పడితే డార్క్నెస్ ఉంటే క్లియర్ ఉంటుంది ఉండదు సో దానికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది క్లియర్ క్లియర్ అనే దానికి ఆపోజిట్ వీడు ఇచ్చిన వర్డ్ అబ్స్క్యూర్ అంటే అన్నోన్ నాట్ క్లియర్ అనే మీనింగ్లో వస్తుంది జనరల్గా తెలియకపోయినా కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే దారి ఎలా అయిపోయింది ఫాగ్ పడి తర్వాత డార్క్నెస్ వల్ల అంటే సరిగా లేదు సరిగా ఉంది అంటే క్లియర్గా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ చూడాలంట కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ చూడాలంటే స్పెల్లింగ్స్ అనేటివి కింద మీకు లింక్లో పీడియో పెడతాము మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్పెల్లింగ్స్ అనేటివి ఆ కొన్ని స్పెల్లింగ్స్ చూసుకొని వెళ్ళారంటే మీరు ఈజీగా ఈ స్పెల్లింగ్స్ను కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ స్పెల్లింగ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్పెల్లింగ్స్ అనేది నేర్చుకొని పోతే ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఎంఎంలు ఓయూఎస్లు ఇటువంటి పదాలు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కమిటీ ఎలా ఉందో కమిట్మెంట్ కూడా రెండు ఎమ్ములు రెండు టీలు వస్తాయి ఇక్కడ రెండు ఎమ్ములు ఉన్నాయి రెండు టీలు లేవు ఇక్కడ ఒక ఎమ్ఏ ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ
సెకండ్ ఇది మనం చూస్తూనే పెట్టచ్చు ఇది మినిమం బేస్ ఉండే వాళ్ళకు స్పెల్లింగ్ ఇది బాగా తెలిసి ఉంటుంది కమిటీ ఎక్కువగా వచ్చే క్వశ్చన్ కాబట్టి కమిట్మెంట్ అనేది ఈజీగా రాయచ్చు ఇక చూస్ ది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అని ఇంకొకటి ఇచ్చాడు అంటే స్పెల్లింగ్స్ నుంచి ఎన్ని ఇస్తున్నాడు రెండు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు రెండు మీనింగ్స్ రెండు ఆపోజిట్స్ ఇక స్పెల్లింగ్స్ నుంచి కూడా ఎన్ని ఇస్తున్నాడు రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి స్పెల్లింగ్స్ నుంచి స్పెల్లింగ్స్ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ కూడా ఇస్తున్నాడు ఫిల్లింది బ్లాంక్లో ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్లో ఎన్ని ఇచ్చాడు అనేది చూస్తాం సెవెంత్ క్వశ్చన్ ప్రిపోజిషన్ ఉంది ఎయిత్ క్వశ్చన్ కూడా ప్రిపోజిషన్ ఉంది అంటే రెండు క్వశ్చన్లు ప్రిపోజిషన్ నుంచి సో రెండు మీనింగ్స్ రెండు ఆపోజిట్స్ రెండు స్పెల్లింగ్స్ రెండు ప్రిపోజిషన్స్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ జిమ్ అనేది ఎప్పుడు పోయినా మీరు చూసింటారు ఇక్కడ ఒక దాని ముందే ఎలిమినేషన్ చేసే చూడండి జీవైఎం 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 ఉంది ఇదేమో జెడ్వైఎం ఉంది ఇది ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ దీన్ని రిమూవ్ చేసేది ముందే ఇక జిమ్ 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 ఉండాలి కదా మూడు చోట్ల జీవైఎంఏ ఉంది జీవైఎం 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 జిమ్ నాస్టిక నెస్టిక అనేది చూసుకోవాలి జిమ్ నెస్టిక్ అని ఎప్పుడు పల పలకం మనం జిమ్ నాస్టిక్ అంటాం జిమ్ నాస్టిక్ ఈ రెండింటిలోనే ఉంది కొంచెం తేడా కాబట్టి ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది థర్డ్ది కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది జిమ్ అంటే జీవైఎంఎం కాదు జిమ్ కాదు కాబట్టి జిమ్ నాస్టిక నెస్టిక అనేది చూడాలి జిమ్ నెస్టిక్ అనం ఎప్పుడు జిమ్ నాస్టికే మనం పలికేది కూడా జిమ్నాస్టిక్స్ అంటారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనం చూస్తూనే జిమ్నాస్టిక్ జిమ్నెస్టిక్ కాదు జిమ్నాస్టిక్స్ కాబట్టి ఎన్ఏఎస్ టిఐసిఎస్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్ ది అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్సే తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు సెంటెన్స్ చదవండి దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని ఆ మీనింగ్లో ఏది పెడితే కరెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి చాలు వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ అట్ ది ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఐదు గంటలు ఎప్పుడంటే టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత టేక్ ఆఫ్తో పాట టేక్ ఆఫ్ దగ్గరన టేక్ ఆఫ్ అంటే ముందా అనేది ఇక్కడ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఏది మీనింగ్ అనేది చూసుకోవాలి వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ అట్ ది ఎయిర్పోర్ట్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఐదు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎప్పుడు టేక్ ఆఫ్ కాకముందు కాకముందు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తారా కాదు దాంతోపాటు వెయిట్ చేస్తారా కాదు అట్ అంటే ఏది బస్ స్టాపా లేకపోతే ఎయిర్ ఎయిర్పోర్ట్ అని అట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది అట్టు ఇది కాదు ఈ మూడు ఈజీగా ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఇది కాదని తెలిసిపోతుంది ఏమని తెలుస్తుంది అప్పుడు బిఫోర్ టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ కాకముందు బిఫోర్ అంటే ముందే కాబట్టి టేక్ ఆఫ్ కాకముందు ఒక ఐదు గంటలు అయితే వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర అట్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ అట్ అట్ టేక్ ఆఫ్ రాదు అట్ ది ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేస్తుంది అలాంగ్ అంటే దాంతో పాటు అవుతుంది ఓవర్ అంటే అది అసలు కాదు ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఎయిత్ క్వశ్చన్ ప్రిపోజిషన్ సంబంధించింది ప్రిపోజిషన్ చాలా సింపుల్గా రాసేయచ్చు మీరు క్వశ్చన్ చదివి దాని మీనింగ్ అర్థమైన కిందిది ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ది విజిట్ ఆఫ్ ది సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ టు ఢిల్లీ ఢిల్లీకి చీఫ్ మినిస్టర్ పోయేది ఏమైందంటే హ్యాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ రెండు రోజుల తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఏం రావాలనే తెలిస్తే చాలా సింపుల్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్ని రోజులు అడ్వాన్స్ అయిందంటే బై అనేది వస్తుంది ఓవర్ రాదు అడ్వాన్స్డ్ ఓవర్ అంటే మీదా అని వస్తుంది ఇది కాదు అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ అనేది కన్ఫ్యూషన్ అవుతుంది ఫర్ ఆ బై అని సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఏదంటే బై అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది విత్ కాదు విత్ టూ డేస్ అంటే టూ డేస్తో అని వస్తుంది టూ డేస్తో కాదు ఈ రెండు ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఓవర్ కాదు విత్ కాదు ఈ రెండింటిలోనే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది విజిట్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ టు ఢిల్లీ హ్యాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ బై ఎన్ని రోజులు అంటే టూ డేస్ బై టూ డేస్ ఫర్ అంటే టూ డేస్ కోసం అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మూడు ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి గ్రమటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ అడుగుతున్నాడు నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో నాలుగు క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి గ్రమటికలీ కరెక్ట్ అనే క్వశ్చన్లు ఎన్ని వస్తున్నాయి ఫోర్ గ్రమటికలీ కరెక్ట్ అనేటివి ఫోర్ క్వశ్చన్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవాలి ఇది నాలుగు మార్కులు వచ్చేస్తాయి ఇక్కడే గ్రామటికలీ కరెక్ట్ ఉండేటివి మొత్తంగా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి దీన్ని ఎలా క్వశ్చన్ చూసి ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలనేది
ఆమె ఆమె బీను వర్కింగ్ ఇవి ఉండవు గ్రామర్ తెలియని వాళ్ళు కూడా ఫస్టే రెండు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మిగతా రెండిట్లో కూడా మిగతా రెండిట్లో కూడా కామన్ సెన్స్ వాడితే ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అంతా కరెక్టే ఉంది ఇంతవరకు ఇక్కడ ఫర్రా సిన్సా చూడాల సిన్స్ అంటే అప్పటి నుంచి అని ఉండాలి కదా అప్పటి నుంచి అంటే ఇక్కడ టైం ఉండాలి ఎప్పుడో అది మెన్షన్ చేయాలి ఇయర్ మెన్షన్ చేయాలి లేదా ఏ రోజో మెన్షన్ చేయాలి ఇలా మెన్షన్ చేయలేదు పది సంవత్సరాలు అని వేసినాడు అంటే ఫర్ర వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఫర్ర ఆన్సర్ ఇది కాదని డిసైడ్ అయిపోవచ్చు సిన్స్ అంటే ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి నుండి అంటే టెన్ ఇయర్స్ ముందు నుండి అని చెప్పకూడదు ఎప్పటి నుంచి అంటే అప్పుడు ఇయర్ చెప్పాలి టూ థౌజండ్ టెన్నా టూ థౌజండ్ ట్వంటీనా మార్చా మేనా సండేనా మండేనా ఇలా చెప్పాలన్నమాట ఇలా చెప్తేనే సిన్స్ వాడాలి ఏ టైం నుంచి ఎప్పటి నుంచి అని చెప్పాలి ఫర్ర అనేప్పుడు పీరియడ్ చెప్పేస్తాం ఫర్ టెన్ ఇయర్సా ట్వెల్వ్ ఇయర్సా ఫైవ్ డేసా టెన్ డేసా సిక్స్ డేసా ఇలా డేస్ కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పేస్తే ఇలా ఇయర్స్ డేస్ అని అప్పుడు ఫర్ర వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిగతావి తప్పులు అయిపోతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ వన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా గ్రామటికలీ కరెక్టే బాగా గమనించండి అన్నిట్లో ఏ సోల్జర్ ఏ సోల్జర్ ఏ సోల్జర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ది ముందే రిమూవ్ చేసేయండి అన్నిట్లో చూడండి ఏ సోల్జర్ ఏ సోల్జర్ ఏ సోల్జర్ మూడిట్లో ఉంది మూడిట్లో తర్వాత కూడా చూసినట్లయితే ఈ రెండిట్లో హూ ఉంది హూ ఉంది కదా సో గ్రామర్ తెలియని వాళ్ళ కోసం మెయిన్ ఇది గ్రామర్ తెలిస్తే చాలా సింపుల్ ఇంకా దీనికంటే ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఇంకా రెండే మిగిలాయి ఇక్కడ కూడా రెండే మిగిలినాయి ఇక్కడ కూడా రెండే మిగిలినాయి సో గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్లో చాలా ఈజీగా రెండు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఆల్రెడీ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇంకా రెండే మిగిలినాయి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ఫోర్త్ ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఇంకా రెండే మిగిలినాయి సేమ్ దగ్గర దగ్గర ఉండేటివి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఏది అనేది చూడాలా హూ ఈజ్ అఫ్రైడ్ హూ ఈజ్ అఫ్రైడెడ్ అఫ్రైడెడ్ అనే పదమే లేదు అక్కడ అఫ్రైడ్ అంటేనే భయపడ్డాం అఫ్రైడెడ్ లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అయిపోయింది ఎర్రర్ అట్లా వర్బ్ లేదు అఫ్రైడెడ్ అనే వర్బే లేదు కాబట్టి అఫ్రైడ్ అనేదే కరెక్ట్ ఈజ్ ఎ సైలెంట్ స్పెక్టకల్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ అని పెట్టేసేయచ్చు సింపుల్ అనమాట అఫ్రైడ్ అనేది విన్నాం కానీ అఫ్రైడెడ్ ఎప్పుడు వినలేదు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం గ్రామటికల్ సెంటెన్స్ సో గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏది కింది వాటిలో అంటే బాగా గమనించాలి దీంట్లో కూడా మళ్ళీ బాగా గమనిస్తే ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో ధ్యాన్ వస్తే రూల్ ప్రకారం కంపారిటివ్ డిగ్రీ అని గుర్తుపట్టాలి ధ్యాన్ వస్తూనే కంపారిటివ్ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో అడ్జెక్టివ్స్కు మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ రాస్తాం ధ్యాన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉండాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఉత్త యూస్ఫుల్ అన్నాడు యూస్ఫుల్ అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇది తప్పైపోతుంది ఇక్కడ ఉత్త యూస్ఫుల్ అన్నాడు ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది తప్పైపోతుంది ఇంకా ఈ రెండు మిగిలినాయి జనరల్గానే ఈ రెండింటిని ముందే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఐరన్ ఈజ్ ఐరన్ ఈజ్ మోర్ మోర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు సేమ్ కనిపిస్తున్నాయి ఐరన్ ఈజ్ మోర్ మోర్ యూస్ఫుల్ మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ దాన్ ఇంతవరకు సేమ్ ఉండాయి చూడండి రెండు మోస్ట్లీ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కొద్ది కొద్దిగా తేడా ఉన్నాయి దాన్ దాన్ అన్నప్పుడు వేరే వాటి కంటే అదర్ మెటల్స్ కంటే అనాలా ఎనీ మెటల్ అనకూడదు దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ అనాలా సో ఐరన్ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇది తప్పైపోతుంది సో మోర్ యూస్ఫుల్ ఉంది అన్నీ కరెక్టే ఉండాయి ది ఐరన్ అంటే ఆ ఐరనే అవుతుంది పర్టికులర్గా పర్టికులర్ ఐరన్ కాదు కాబట్టి ఐరన్ ఐరన్ అనేది జనరల్గా వాడే టర్మే కాబట్టి ఐరన్ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ దాన్ ఎనీ మెటల్స్ కాదు ఎనీ అదర్ వేరే మెటల్స్తో కంపేర్ చేస్తే అదర్ మెటల్స్తో ఇదే ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అని చెప్పేది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది సో గ్రామటికలీ సెంటెన్స్లో నాలుగు నాలుగు తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా మనం ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ కొంచెం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్తో ఈజీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకు ఎలిమినేట్ చేస్తూ వస్తాం సో దీంట్లో ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూల్ అంతా కామన్ ఏమి తప్పు ఉందంటే పీపుల్స్ ఉంది ఇక్కడ ప్యూపిల్స్ ఉంది సో ఇది తప్పని ముందే తెలిసిపోయింది ఈ మూడు సేమ్ ఉన్నాయి ప్యూపిల్స్ 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 మూడు సేమ్ ఉన్నాయి ఇంకా మిగతా దాంట్లో చూడాలి ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందని ఇది ముందే తప్పని త
ఆల్ఫాబెట్స్ అనే వర్డ్ లేదు ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఆల్ఫాబెట్టే అనాలి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ అంతే ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఉండేటివి అన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెట్టే ఆల్ఫాబెట్స్ అనకూడదు సో రాంగ్ అవుతుంది సో రూల్ ప్రకారం ఆల్ఫాబెట్టే అనాలి అలాగే ఫర్నీచర్స్ అనకూడదు మనం ఎప్పుడు ఫర్నీచర్ అనాలి లగేజెస్ అనకూడదు లగేజ్ అనాలి షీప్స్ అనకూడదు షీప్స్ తప్పవుతుంది షీప్ అనాలి సో ఫర్నీచర్స్ లగేజెస్ షీప్స్ ఇవన్నీ తప్పులు అనమాట దానికి క్లూరల్స్ లేవు గ్రాస్ ఉంది గ్రాసెస్ లేదు సో గ్రాసే అలా ఆల్ఫాబెట్స్ లేదు ఏముంది ఆల్ఫాబెట్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడికి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు చాలా సింపుల్గా మనం ఆన్సర్లు అనేది ఇవ్వచ్చు ఈజీ స్కోరింగ్ అని చెప్పవచ్చు గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ గ్రామర్ రూల్స్ అనేది తెలియకపోయినా కూడా కామన్ సెన్స్తో మనం ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు అనేది పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే ఇడియమ్స్ ఇచ్చాడు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఆర్ ఇడియమ్స్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ ఇడియమ్స్ అని ఇది కూడా సింపులే అర్థం చేసుకోవాలి సెంటెన్స్ను దాని తర్వాత ఇది ఈజీ అయిపోతుంది జాన్ హ్యాడ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ హిస్ స్టమక్ నిజంగా బటర్ఫ్లైస్ లేవు ఇన్నర్ మీనింగ్ లోపల దాగుంది దాన్నే ఇడియం అంటాం దీని లోపల ఏదో మీనింగ్ దాగుంది అందుకనే దాన్ని ఇడియం అని పిలుస్తాం బిఫోర్ హీ డెలివర్డ్ ది టాక్ వాడు ఏదో మాట్లాడడానికి స్టేజ్ పైకి పోతున్నాడు దానికి ముందు వాడి కడుపులో బటర్ఫ్లైస్ వచ్చాయంట బటర్ఫ్లైస్ వచ్చేసాయి బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ హిస్ స్టమక్ వాడు స్పీచ్ డెలివర్ చేయకముందు మాట్లాడకముందే వాని లోపల స్టమక్ లోపల బటర్ఫ్లైస్ వచ్చినట్లు అనిపించిందంట అంటే స్పీచ్ ఇవ్వకముందు ఒక మనిషి ఏ ఫీలింగ్తో ఉంటాడు కింది వాటిలో ఏ ఫీలింగ్తో ఉంటాడు ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉంటాడా ఉండడు ఎగ్జాస్టెడ్ అలసిపోతాడా తప్పు ఇంపేషెంట్ అంటే పేషెన్సే ఉండదా వాడికి తప్పు నర్వస్తో ఉంటాడా ఎస్ నర్వస్ ఫీలింగ్తో ఉంటాడు టెన్షన్గా ఉంటాడు ఏం చెప్పాలా అన్నీ తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఇది చెప్పాలి చెప్పాలని కాబట్టి నర్వస్ ఫీలింగ్లో ఉంటాడు కాబట్టే నర్వస్ అనే మీనింగ్లో వస్తుంది బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ద స్టమక్ అంటే నర్వస్ ఫీలింగ్ బటర్ఫ్లైస్ వచ్చేసి ఎగురుతూ ఉంటాయి కదా వీడు కూడా లోపల ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది ఏం చెప్పాలా టెన్షన్ ప్రెషర్ కొంచెం నర్వస్నెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు ఇది ఇడియం ఇడియంలో ఏముంటుందంటే అక్కడ ఉండేదానికి డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఇచ్చింటే తప్పు అక్కడ ఉండేదానికి డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఉండకూడదు బటర్ఫ్లైస్ ఎంత స్టమక్ అంటే నిజంగా బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయని కాదు అటువంటి ఫీల్తో ఉన్నాడు అంటే అంటే నర్వస్ ఫీలింగ్తో ఉన్నాడు మాట్లాడడానికి నర్వస్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనే మీనింగ్లో వాడతాం నెక్స్ట్ కూడా ఇడియమే సో ఇడియమ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకు కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ తర్వాత వస్తుంది ఇడియమ్స్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ఇడియం వచ్చింది థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్త్ ఇడియం ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్రేజ్ సిక్స్టీన్త్ ఫ్రేజ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ సో ఇడియమ్స్ మొత్తం మీద మూడు ఇడియమ్స్ ఉన్నాయి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దాని తర్వాత ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇడియం ఆర్ ఫ్రేజ్ అనేటి మూడు ఉన్నాయన్నమాట ఇడియం కానీ ఓన్లీ ఫ్రేజ్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ కాదు ఓన్లీ ఫ్రేజ్ ఇడియమ్స్ ఫ్రేజులు మూడు క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి సో ఈ మూడు క్వశ్చన్లలో ఒక క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చేసాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఏముంది చూడండి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఫిష్ ఇన్ ట్రబుల్డ్ వాటర్స్ వాటర్ ట్రబుల్లో ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో ఫిషింగ్ చేస్తున్నాడు అంట ఎవరు చాలామంది పొలిటీషియన్స్ సో చాలామంది పొలిటీషియన్స్ ఏం ట్రై చేస్తారంట ట్రబుల్ వాటర్ ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో ఫిషింగ్ చేస్తారు అటువంటి వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ అని ఇచ్చాడు నిజంగా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉండే దాని మీనింగ్ కాదు దాని లోపల ఇన్నర్ మీనింగ్ దాగి ఉంటుంది అది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ రివర్ వాటరా కాదు రివర్ వాటర్ వాడుకుంటారు అనేది కాదు మీనింగ్ ఇక్కడ సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మనీ మనీతో అడ్వాంటేజ్ చేస్తారా అట్లా కాదు ట్రబుల్ వాటర్లో కూడా ఫిషింగ్ చేస్తారు ట్రబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఏం చేస్తారు అనేది మీనింగ్ ఇక్కడ ఇత్త ట్రబుల్ వర్క్ ఇచ్చినాడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ మరి ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రబుల్ వర్క్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎ ట్రబుల్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ట్రబుల్డ్ సిచ్యువేషన్ ట్రబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అంత ట్రబుల్ ఉండే వాటర్లో ఫిషింగ్ చేయడం అవసరం లే అయినా కూడా దాంట్లోనే ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు పొలిటీషియన్స్ అనే మీనింగ్లో ఇచ్చాడు ట్రబుల్ వాటర్లో కూడా ట్రబుల్ సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అనే మీనింగ్లో వాడేది నెక్స్ట్ చూస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఇడియం అని ఇచ్చాడు ది యంగ్ సైంటిస్ట్
కొత్త జీన్ థెరపీకి ఏం చేసింది ఏం చేసిందనేది ఇక్కడ చూడాలి మనం సో ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేసిందా ఖర్చు పెంచిందా కాదు పాతదారే చూసిందా కాదు పాతదారిలో పోలేదు సో ఫౌండ్ ఏ న్యూ పాత్ కొత్త దారి కనుక్కునింది న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్ థెరపీకి కొత్త దారులు కనుక్కునింది కనుక్కునింది అనేది ఇది కనుక్కునింది అని ఇచ్చేసాడు రీసెర్చ్లోనే కనుక్కునింటారు కాబట్టి ఇది కాదు ఫౌండ్ ఏ న్యూ పాత్ కొత్త దారి కొత్త దారి ట్రైల్ అనేది కొత్త బ్లేజ్డ్ ఏ ట్రైల్ ఫర్ న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్ థెరపీ కొత్త కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్ థెరపీకి కొత్త దారి కనుక్కునింది అనే మీనింగ్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ చూస్ ది అప్రాప్రియేట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఇక్కడ ఫ్రేజల్ వర్బ్ కనుక్కోవాలంట ది ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డాష్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్ చాలా రోజుల నుంచి జబ్బు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏమైపోయాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు లేడీన ఆయన ఏమైపోయాడంటే పాస్డ్ ఆఫ్ ఆ పాస్డ్ ఇంటూనా పాస్డ్ అవేనా పాస్డ్ ఆనా సో చాలా వరకు ఇది చూసిందే వర్డ్ మీనింగ్ పాస్డ్ అవే అంటే చనిపోవడం ఈ పాస్డ్ అవే అంటారు అంటే చనిపోయినాడు అనే మీనింగ్లో వాడినప్పుడు ఏది వాడతారు పాస్డ్ అవే అని వాడేస్తారు పాస్డ్ ఇంటూ అంటే లోపలికి వెళ్ళడం పాస్డ్ ఆఫ్ అంటే అక్కడి నుంచి పోవడం పాస్డ్ ఆన్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి అందించడం పాస్డ్ అవే అంటే చనిపోవడం అనే మీనింగ్లో వాడతారు కిక్ ద బకెట్ అంటూ ఉంటారు పాస్డ్ అవే అంటూ ఉంటారు ఇవి ఇంగ్లీష్లో ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్రేజల్ వర్క్ చూడండి ది బిజినెస్ వాజ్ డాష్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెవీ లాసెస్ ఎక్కువ లాసెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి బిజినెస్ను ఏం చేశారు పుల్డ్ అప్ అంటే మళ్ళా తీసుకురావడం పుల్డ్ ఆఫ్ అనే అంతే కిక్డ్ ఆఫ్ అనే అంతే చూస్తూనే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఏమని హెవీ లాసెస్ ఎక్కువ లాసెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏం చేసినారు క్లోజ్ చేసినారు క్లోజ్ డౌన్ బిజినెస్ను క్లోజ్ చేసినారు లాసెస్ ఎక్కువ అయినాయి కాబట్టి బిజినెస్ను క్లోజ్ చేసినారు అనే మీనింగ్లో వాడతారు నెక్స్ట్ కూడా ఫ్రేజల్ వర్బే ది సొసైటీ లుక్స్ డాష్ ద లూజర్స్ లూజర్స్ను సొసైటీ ఏ విధంగా చూస్తుంది ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ చూడండి లూజర్స్ను సొసైటీ ఏ విధంగా చూస్తుంది తక్కువ చేసి చూస్తుంది అంతే కదా లూజర్ కాబట్టి సొసైటీ వాడిని తక్కువ చేసి చూస్తుంది తక్కువ చేసి చూస్తే మీనింగ్ ఎక్కడ నుంచి ఉండేడా డౌన్ అపాన్ డౌన్ అపాన్ అంటే హేళన చేసి చూడడము తక్కువ చేసి చూడడము అనే మీనింగ్లో వస్తుంది డౌన్ అంటేనే ఇక్కడ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది తక్కువ చేసి చూడడ లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే పెంచడం ఇంటు అంటే లోపలికి అప్ టు అంటే పైకి అప్ టు అక్కడికి అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కాదు ఇవన్నీ జనరల్ మీనింగ్లో తప్పులు అయిపోతాయి చూస్తూనే సో ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది డౌన్ డౌన్ అపాన్ ది లూజర్స్ హేళన చేసి చూస్తుంది అనే మీనింగ్లో వస్తుంది నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడి నుంచి ఏమొచ్చేసాయంగా యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వచ్చాయి ఇక్కడ వరకు మనకు ఏమొచ్చాయంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్స్ ఏమొచ్చాయి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్యాసివ్కి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏవి పివి యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రెండు క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చూద్దాం మోస్ట్లీ ఎలిమినేషన్ మెథడ్తోనే మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సమ్ వన్ విల్ అనౌన్స్ ది ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ టు ద వెయిటింగ్ జర్నలిస్ట్ వెయిట్ చేసే జర్నలిస్టకు ప్రెసిడెంట్ అరైవల్ గురించి అనౌన్స్ చేస్తారు సో డైరెక్ట్గా చెప్పింది రివర్స్ ఆర్డర్లో చెప్పాలి జనరల్గా ఎలా అంటే రామా కిల్డ్ రావణ అంటే రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామా ఎవరి చేత చంపబడ్డాడు ఎవరు చంపారు ఎవరి చేత చంపబడ్డాడు అనే మీనింగ్లో వస్తూ ఉంటాయి ఇవి సో అంత పూర్తిగా గ్రామటికల్గా తెలియకపోయినా ఇక్కడ చూసి కనుక్కోవచ్చు మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్లో ముందు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని వచ్చేస్తాడు అంటే ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ అనేది ముందుకు రావాలా ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు అన్నిట్లో ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ ఉంది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది రాంగ్ ఒకటి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సో ఎలిమినేట్ అయ్యే కొద్దీ మనకు హ్యాపీ అనమాట ఒక్కొక్కటి ఎలిమినేట్ అవుతుంటే ఒక్కొక్కటి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మనకు ఈజీగా ఎలిమినేషన్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ ఆన్సర్కి మనం ఈజీగా వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ దాంట్లో కామన్గా ఉండేది చూడండి ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ ఉంది ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ ఉంది ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ ఉంది ఇక్కడ విల్ ఉంది ఇక్కడేమో షుడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇది రిమూవ్ చేసేయండి విల్ విల్ ఇక హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలా రివర్స్లో రాసేటప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసేటప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ అయితే కంపల్సరీ హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్ తర్వాత విల్ బీ రావాలి విల్ బీ రావాలి కాబట్
చేత విల్ బీ అనౌన్స్డ్ టు ద జర్నలిస్ట్ బై ఎవరి చేతో బై సంవాన్ ఇంకా రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఎవరో ఒకరు అనౌన్స్ చేస్తారు అనేది సో విల్ ఏమవుతుందంటే విల్ బీ అవుతుంది షెల్ ఉంటే షెల్ బీ అవుతుంది ఇది షుడ్ బీ ఉంది ది ప్రెసిడెంట్స్ అరైవల్ షుడ్ బీ అనౌన్స్ టు ద షుడ్ బీ ఖచ్చితంగా అనౌన్స్ చేయాలి అని ఉంది ఖచ్చితంగా అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందంటే అక్కడ ఉండేదానిలాగే ఇక్కడ రాయాలి కొత్తవి అయితే వారు రాసుకోకూడదు నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చూడండి దే సా ది మంకీ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ది ఫెన్స్ అని ఇచ్చినాడు ఇక్కడ సేమ్ ఉండేది చూడండి ది మంకీ సా అంటే ఏంది పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఈజ్ వస్తుందా రాదు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది హ్యాజ్ వస్తుందా పా ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది రాదు ఇక్కడ ఉండేదే పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్కు పాస్ట్ టెన్సే ఉండాలి వర్బ్ కూడా ఇక్కడ సో హెల్పింగ్ వర్బులు కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇది లేదు ఇంకా ఏముండాయి వన్ త్రీ మిగిలినాయి మనకు వన్ త్రీలో సీ సా సీన్ థర్డ్ ఫామే ఎప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏముంటుందంటే వి త్రీనే ఉంటుంది ఏముంటుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో వి త్రీ వర్బ్ వన్ వర్బ్ త్రీగా మారిపోతుంది సీ సా సీన్ ఏముండాలా సీన్ ఉండాలి సీన్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ సా అలాగే ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది సీన్ ఉండాలి కాబట్టి వాజ్ సీన్ క్లైంబింగ్ ఓవర్ ది ఫెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ నుంచి చూడండి చూస్ ది కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ దీంట్లో ఏ వర్బ్ కరెక్ట్ బై ది టైమ్ ఐ పిక్డ్ అప్ ది ఫోన్ నేను పిక్ చేసుకుంటే సమయానికంటే ముందే అంటే పాస్ట్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ కంటే ముందే అన్నప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడుకోవాలి ఏం వాడుకోవాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాలి ఒక ఇన్సిడెంట్ కంటే ముందే ఏదైనా జరిగింటే పాస్ట్లో ఆ ఇన్సిడెంట్ కంటే ముందు అన్నప్పుడు అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది తెలియకపోయినా ఎలిమినేషన్ చూసుకుంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి హ్యాజ్ అనేది తప్పైపోతుంది కొట్టేసేయండి ముందే మూడు హ్యాడ్లు ఉన్నాయి హ్యాడ్ తర్వాత పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యాజ్ ఉన్న హ్యావ్ ఉన్న హ్యాడ్ ఉన్న ఖచ్చితంగా దాని పక్కన వర్బ్ వి త్రీ రావాల్సిందే సో వర్బులు అందరూ మ్యాక్సిమం నేర్చుకొని ఉంటారు కాబట్టి వి వన్ వీ టూ వీ త్రీలు వీ త్రీ అనేది ఏమి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వి వన్ వీ టూ వీ త్రీ ప్రజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనమాట సో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా రింగ్ అనే దానికి రింగ్ అనే దానికి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఏమి రింగ్ ర్యాంగ్ రంగ్ వి వన్ వీ టూ వీ త్రీ రింగ్ ర్యాంగ్ రంగ్ ఉండాలి రంగ్ ఎక్కడుందో అది చూసుకోండి అంతే ఆన్సర్ రంగ్ ఎక్కడుంది హ్యాడ్ రంగ్ ఆప్షన్ టూ మిగతావన్నీ తప్పులు రింగుడు లేదు ర్యాంగ్ లేదు ర్యాంగ్ లేదు కాబట్టి ఏముండాల రంగ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి వీ త్రీ ఎక్కడుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు దాంట్లో వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఎప్పుడు వీ త్రీ ఫామ్లో ఉండాలి ఇది రూల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అనేది అడిగినాడు ఇఫ్ ఐ నేను ఈ బటన్ను ఏం చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విల్ ఇట్ స్టార్ట్ టు రికార్డ్ మై వాయిస్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఫ్యూచర్లో అది రికార్డింగ్ చేస్తుంది ఇంకా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ కాలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ వర్బ్ ఉండాలి వీ వన్ ఉండాలి సో వీ వన్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి ఇక్కడ వీ వన్ వర్బ్ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అంటే ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఫామ్లో ఉండేవారు ఇది ఫ్యూచర్లో ఉంది తప్పు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగకముందు ఇంత ముందు ఇది ఇది బీ యూజ్ చేసేది కూడా ఫ్యూచర్లోనే కాబట్టి ఏముండాలా ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రెస్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ దిస్ బటన్ ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రెస్ చేస్తే విల్ ఇట్ స్టార్ట్ టు రికార్డ్ మై వాయిస్ ఇది రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని నేను ప్రెస్ చేస్తే అనేది మీనింగ్ తర్వాత చూస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గివెన్ జంబల్డ్ సెంటెన్స్ తిప్పించి తిప్పించి ఉంది జంబల్డ్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి దీన్ని కూడా చాలా ట్రిక్కీ వేలో చేసేయచ్చు మనము ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్స్ను చూసి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూసుకుంటా పోతే అట్ ది బస్ స్టాప్ అట్ ది బస్ స్టాప్ ఉంది ఐ మెట్ రవి ఉంది అండ్ సాహిమ్ అట్ ఏ పార్టీ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లేటర్ అంటే ముందు ఎక్కడో చూశాడు తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఇంకో చోట చూశాడు సో ఫస్ట్ అయితే ఐతో స్టార్ట్ కావాల్సింది కాబట్టి ఐ మెట్ రవి నేను రవిని కలిశాను అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది బస్ స్టాప్
మిగతా రెండింటిలో టూ లేదు వేరు వేరు ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ ఫోర్త్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఈ సెకండ్కు ఫోర్త్కు తేడా ఏముందో మాత్రం చూడండి సెకండ్కు ఫోర్త్కు ఐ మెట్ రవి దాని తర్వాత ఫైవ్ ఉంది ఏ కపిల్ ఆఫ్ డేస్ లేటర్ కొన్ని రోజుల తర్వాతన కాదు ఇది చూద్దాం ఐ మెట్ రవి ఫోర్త్ది అటే పార్టీ అవును పార్టీ దగ్గర మీట్ అయ్యాను ఐ మెట్ రవి ఐ మెట్ రవి అటే పార్టీ థర్డ్ది ఏముంది అండ్ సాహిమ్ అండ్ సాహిమ్ తర్వాత ఫిఫ్త్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లేటర్ అట్ ది బస్ స్టాప్ ఎస్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది నేను రవిని కలిశాను పార్టీలో తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను అతన్ని బస్ స్టాప్ దగ్గర చూశాను సో పర్ఫెక్ట్ ఉంది సో ఫోర్త్ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తెలియకపోయినా ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉందని తొందరగా గుర్తుపట్టేసి రెండు వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇది జంబుళ్ళు సెంటెన్సెస్ జంబుళ్ళు సెంటెన్సెస్ మనకు ఎన్ని ఉన్నాయని చూసినట్టయితే వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఇప్పటిదాకా చూసాం కదా పైన వర్బ్ ఫార్మ్స్ అనేటివి మనకు ట్వంటీ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ రెండు క్వశ్చన్స్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత జంబుళ్ళు సెంటెన్స్ అనేది వన్ టూ త్రీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ త్రీ జంబుళ్ళు క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫోర్ జంబుళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ జంబుళ్ళు సో జంబుళ్ళు సెంటెన్సెస్ జంబుళ్ళు సెంటెన్సెస్ త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉన్నాయి ప్రీవియస్ పేపర్లో మనకు సో దాన్ని నెక్స్ట్ ఇంకో జంబుళ్ళు సెంటెన్స్ చూద్దాము ఎలా చేశాడు అనేది చూస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ నిలిచాడు కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏదో చూడాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి ముందే త్రీతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అన్నీ అన్నీ త్రీతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఒకటి ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది తర్వాత టూ ఫైవ్ వన్ ఫోరా టూ త్రీ తర్వాత టూ ఉంది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ అయ్యేదే ఉంటుంది కానీ చదువుకుందాం ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది ది స్ట్రేంజర్ ఆస్క్డ్ మీ స్ట్రేంజర్ ఏం అడిగాడు ఫిఫ్త్ది టెల్ హిమ్ టెల్ హిమ్ అని అడిగినాడా సో తప్పు ఇది ఎత్తిపోయింది ఈ రెండు ఉన్నాయి త్రీ టూనా త్రీ టూ త్రీ టూ ఫైవ్ వన్ ఫోరా త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఫైవా ఒకసారి చదువుకుంటే అర్థమైపోతుంది త్రీ టూ త్రీ టూ ఉంది త్రీ టూ తర్వాత ఫైవా వన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి త్రీ ఫస్ట్ది ది స్ట్రేంజర్ ఆస్క్డ్ మీ తర్వాత టూ వెదర్ ఐ కుడ్ వెదర్ ఐ కుడ్ తర్వాత టెల్ హిమ్ అవును కదా వెదర్ ఐ కుడ్ టెల్ హిమ్ ది వే టు ది బస్ కాంప్లెక్స్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి లాస్ట్ తప్పు అయిపోయింది ఏమని అడిగినాడు అంట ది స్ట్రేంజర్ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ ఐ కుడ్ టెల్ హిమ్ ది వే టు బస్ స్టాప్ సో వన్ తర్వాత ఫోర్ ది వే టు బస్ స్టాప్ బస్ కాంప్లెక్స్ అనేది లాస్ట్లో కరెక్ట్ సో త్రీ టూ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ది ఇక్కడ కూడా ముందే ఒకటి ఎలిమినేట్ ఏమైనా చేయొచ్చామో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అన్నిట్లో టూ ఉంది స్టార్టింగ్ సో ఫస్ట్ది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఒకటి ఎలిమినేట్ ఇలా అయిపోతుంది టూ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఫోరా టూ ఫోర్ ఇక్కడేమో రెండు టూ ఫోర్లు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎందుకైనా మంచిది ది లోకల్ రెసిడెంట్స్ తర్వాత ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ తప్పు తప్పు అయిపోయింది లోకల్ రెసిడెంట్స్కు న్యూ బస్ సర్వీస్కు సంబంధం లేదు అంటే ఇదే కరెక్ట్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ వన్ త్రీనా త్రీ వన్ ఒకసారి వన్ త్రీని త్రీ వన్ చదువుకొని చూడండి వన్ తర్వాత త్రీ వస్తుందా త్రీ తర్వాత వన్ వస్తుందా వన్ ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ ఏది కరెక్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ ఒక న్యూ బస్ సర్వీస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా లాస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ మొత్తం చదువుకుంటే సెకండ్ది ది లోకల్ రెసిడెంట్స్ ఫోర్త్ వెల్కమ్డ్ ది డెసిషన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ దేర్ విలేజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇది సో ఇది తప్పు అయిపోయింది ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫోర్త్ది కరెక్ట్ ఈ విధంగా బస్ సర్వీస్ కొత్తది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ ఫస్ట్ చేసేది ఏదంటే ప్యాసేజెసే ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్సే ఫస్ట్ అందరు చేస్తారు ఎవరైనా కూడా ఎందుకంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ ఫైవ్కు ఫైవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కు ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది జనరల్గా ఏం చేయాలంటే పారాగ్రాఫ్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు ముందు క్వశ్చన్స్ చదివేసి దాని తర్వాత పారాగ్రాఫ్కి వస్తే మీరు ఏది ఇంపార్టెంట్ చదవాలి ఏది అవసరం అనేది తెలిసిపోతుంది ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా
ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ సంబంధించిన డేటా అడిగినాడు డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాడు బర్త్ రేట్ని ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్ ఏమడిగినాడు అంటే ఇండియాస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అడిగినాడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ వరకు పికౌట్ ది వర్డ్ ఇదొక్కటే మీనింగ్ అడిగాడు ఫోర్ క్యాస్ట్ అనే దానికి మీనింగ్ సో మనం ఏం చేస్తాము వీళ్ళకు సంబంధించిన డేటా ఎక్కడన్నా వస్తే తొందర తొందరగా క్వశ్చన్ చదువుకున్నాయి కాబట్టి వాటిని అండర్లైన్ చేసుకుందాం ప్రొడిక్షన్ ఆఫ్ మ్యాల్థస్ గురించి ఒకసారి ఫాస్ట్గా ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా చదివేద్దాము టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మాల్తస్ ప్రెడిక్టెడ్ ఏం ప్రెడిక్ట్ చేసినాడు అంట పాపులేషన్ గ్రోత్ వుడ్ ఓవర్టేక్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది అని ప్రెడిక్ట్ చేసినాడు మాల్తస్ అనే అతను ఎంత మార్జిన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్ ఇంతగా పడిపోతుంది అని చెప్పాడు ది సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దట్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ బీన్ అహెడ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ గ్రోత్ కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంది పాపులేషన్ గ్రోత్ కంటే మాల్తస్ డూమ్స్ డే ఒకటి వస్తుంది అని ప్రెడిక్ట్ చేశాడు అప్పుడు జీవం కూడా ఖచ్చ ఖచ్చితంగా కష్టం అవుతుంది ఎర్త్ పైన అని సింప్లీ డి నాట్ కమ్ ట్రూ అని కానీ అది కరెక్ట్ కాలేదు ఆడ క్వశ్చన్ కూడా అదే అడిగాడు రీజన్స్ ఏంటివి ఈ అది కరెక్ట్ కాకూడని రీజన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంది పాపులేషన్ డిడ్ నాట్ గ్రో జామెట్రికలీ ప్రిడిక్ట్ చేసినట్టు పాపులేషన్ గ్రో కాలేదు బర్త్ రేట్స్ ఇన్ ఆల్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఫెల్ బర్త్ రేట్స్ అన్నీ తగ్గిపోయాయి డ్యూరింగ్ ట్వంటీ ఎత్ సెంచరీ వరకు రిజల్టింగ్ ఇన్ వెరీ స్లో పాపులేషన్ గ్రోత్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో పాపులేషన్ గ్రోత్ బాగా తగ్గిపోయింది ఓవర్ ది పాస్ట్ క్వార్టర్ సెంచరీ అంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో పూర్తిగా పడిపోతున్నాయి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ కనిపించింది మనకు సో పడిపోతున్నాయి సెకండ్ మోడర్న్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ సెకండ్ ఏంటంటే రీజన్ మోడర్న్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా మంచి ఇరిగేషన్ ఉంది మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి మంచి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంటు అన్ని చోట్ల గ్లోబ్లో సో ఎక్కడ అంటే ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడ అంటే సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికాలో తప్ప మిగతా చోట్ల అంతా దేర్ ఫోర్ గ్లోబల్ లెవెల్ మాల్తూసియన్ డూమ్స్ అండ్ నెవర్ బిఫెల్ ఆనర్స్ అందుకని ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏమీ జరగలేదు అంటున్నాడు ఇండియాస్ పాపులేషన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగినట్టు ఉంది సో టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగిందంట త్రీ సిక్స్టీ వన్ బిలియన్ ఉన్నింది మిలియన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో అది నైన్ సిక్స్టీన్ మిలియన్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో బట్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఇండియాస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా నియర్లీ ఎన్ని టైమ్స్ అందా ఫోర్ టైమ్స్ అయిందంట ఫిఫ్టీ వన్ బిలియన్ టన్స్ నుంచి వన్ నైంటీ అండ్ బిలియన్ వన్ నైంటీ వన్ బిలియన్ టన్స్కు మారిపోయింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి ఇది ఓవరాల్ మీనింగ్ టూ త్రీ మినిట్స్లో చదివేయడము దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి ఆన్సర్లు కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు ది ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ మాల్తస్ డిడ్ నాట్ కమ్ ట్రూ ఎందుకు వీటిది కరెక్ట్ కాలేదంటే ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే పాపులేషన్ డిడ్ నాట్ గ్రో జామెట్రికల్ వాడు చెప్పినట్టు పాపులేషన్ పెరగలేదు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ట్రెమెండస్లీ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు అన్నాడు కానీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఈ రెండే మెయిన్ రీజన్స్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ కాలేదు అగ్రికల్చర్ ప్రాఫిటబుల్ ఏదంతా లేదు సో ఏ అండ్ బి అనేది కరెక్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్లోనే ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకుందాం ఏమి పాపులేషన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అన్నాడు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవుతుంది అన్నాడు కానీ అది కాలేదు సో కాబట్టి ఏ అండ్ బి కరెక్ట్ అయిపోయాయి రెండు వాట్ వాజ్ ఇండియాస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇక్కడ ఎక్కడో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ గురించి చూసాం సో పాపులేషన్ ఇది సేమ్ పీరియడ్ ఇండియాస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఎంత ఉన్నింది ఫిఫ్టీ వన్ మిలియన్ టన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరు ఆన్సర్ తప్పు రాయకూడదు స్కిప్ చేయకూడదు టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఏం దగ్గర ఫిఫ్టీ వన్ మిలియన్ టన్స్ ఇన్ ది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ది బర్త్ రేట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో బర్త్ రేట్ ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చింది మనకు డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోండి నేను ఒకసారి సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇక్కడ ఉంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో బర్త్ రేట్ ఏమవుతుందంటే ఫాలింగ్ ఫాలింగ్ అని ఇచ్చేస్తాడు క్వశ్చన్లో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చన్ చూస్తూనే పారాగ్రాఫ్లో ఫాలింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది సేమ్ 
అవతల రోజు ఎలా ఉంటుంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు చూస్తుంటారు కాబట్టి డూమ్స్ డే అంటే అటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన రోజు అని చెప్పి అది కాదు ఓవర్టేక్ చేయడం కాదు ఫోర్కాస్ట్ చేయడం అంటే రేషియో కాదు ప్రిడిక్షన్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం ముందుగానే చెప్పగలగడం ప్రెడిక్ట్ చేయడం ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ అంటారు కదా ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ అంటాం ఫ్యూచర్ గురించి ముందే చెప్పగలగడం వెదర్ ప్రొడిక్షన్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంటారు రేపు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఎలా ఉందో మనం రిపోర్ట్ చూడవచ్చు ఆన్లైన్లో ఎలా ఉంది క్లౌడీగా ఉందా రెయినీగా ఉందా అదే దాన్ని ప్రిడిక్షన్ అంటాం సో చూస్తారు కదా థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీలో థర్టీ అటెంప్ట్ చేయడం చాలా సింపుల్ అందులో కనీసం అంటే ఎంత టఫ్ వేసుకున్నా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంటే ఎక్కువ ట్విస్ట్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఉండవు కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్లు అయితే ఇవ్వగలము ట్వంటీ మినిమం చేయగలము ఎంత వీక్ ఉండే పిల్లడు అయినా ట్వంటీ అయితే మినిమం చేయగలడు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్తోనే కొంచెం కొంచెం మీనింగ్ తెలిసి రీడింగ్ వచ్చిన వాళ్ళైనా కూడా ట్వంటీ అయితే ఈజీగా చేయగలరు సో ట్వంటీ టు థర్టీ స్కోర్ కొంచెం తెలివిని వాడితే థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది అండ్ కానిస్టేబుల్ క్వాలిఫైయింగ్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైయింగే కాబట్టి ఇక్కడ మంచి స్కోర్ వస్తే ఓవరాల్ స్కోర్ అనేది మీకు ఎయిటీ ఈజీగా క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ బీసీ వాళ్ళకు సెవెంటీ కూడా ఈజీగా క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడే మెయిన్గా మీకు ట్వంటీ స్కోర్ వచ్చేసిందంటే ఓవరాల్ స్కోర్లో ఇక్కడే ట్వంటీ వస్తే ఇంకో సిక్స్టీ మార్క్సే కాబట్టి మిగతా కరెంట్ అఫేర్స్ సైన్స్ అండ్ జిఎస్ పార్ట్ మినిమం అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ ఎవరైనా కరెక్ట్ రాయగలరు రీజనింగ్లో టెన్ టు ట్వంటీ కరెక్ట్ రాయలం కా రాయగలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయడం అయితే గ్యారంటీ అయిపోతుంది సో రీజనింగ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీష్ ఇలా ట్రిక్కీ వేలో ఈ ట్రిక్కీ అప్రోచ్లో మీరు ఖచ్చితంగా ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఆన్సర్లు కరెక్ట్ రాసే అవకాశం ఉంది అర్థమేటిక్ ఎక్కువగా టచ్ చేయద్దండి ఎక్కువ టచ్ చేయద్దండి ఈజీగా ఉంటేనే వాటిపైన టైం అనేది పెట్టండి ఎందుకంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ లెంతీగా ఉంటాయి మీకు టైం సరిపోకపోవచ్చు జిఎస్ అంతా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ పైన చేయండి జనరల్ స్టడీస్ అయిపోయిన వెంటనే తొందరగా అయిపోయే టాపిక్ ఏదంటే ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ చేయండి తర్వాత రీజనింగ్ చివరిగా అర్థమెటిక్ పెట్టుకోండి చేయగలిగినా చేయలేకపోయినా దానిపైన పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడదు కాబట్టి నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ పార్ట్ను మ్యాథ్స్ పార్ట్ను ఖచ్చితంగా లాస్ట్కి పెట్టుకోండి ఫస్ట్ జిఎస్ రాయండి జిఎస్లో కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా వరకు ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగేటి న్యూస్ చదివింటారు జనరల్ స్టడీస్లో కరెంట్ అఫేర్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు సైన్స్ పార్ట్ చేయొచ్చు హిస్టరీ జాగ్రఫీ కూడా మీరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పెట్టే క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ జిఎస్కి ఇవ్వండి దాని తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ రీజనింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇంగ్లీష్ కానీ రీజనింగ్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు రీజనింగ్ కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట రీజనింగ్ కూడా మీకు తెలియకుండా టైం అయిపోతుంది ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్లో ఏదైనా పెట్టుకోండి లాస్ట్ మాత్రం అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా చివరిగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయడం వల్ల ఈ స్కోర్ అంతా మీకు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ టైం కూడా చాలా టైం తీసేసుకుంటుంది అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్ అని ట్రిక్కీ వేలో చేయాలన్నా కూడా కొన్ని క్వశ్చన్సే ఫైవ్ టు టెన్ క్వశ్చన్సే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మిగతావన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా అర్థమెటిక్ను జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి మిగతా సెక్షన్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే ఇక్కడే ఎయిటీ ప్లస్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ లేకుండానే మీరు మార్క్స్ తెచ్చుకోగలరు ఇంకా అన్నీ రాసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేశారు టూ హండ్రెడ్లో ఇంకో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి ఏమీ తెలియదు అప్పుడు సింగిల్ ఆప్షన్ ఏదో ఒక సింగిల్ ఆప్షన్ పెట్టడం వల్ల టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎయిటీ మినిమం స్కోర్ మనకు వచ్చిందంటే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసుకొని తర్వాత ఈవెంట్స్కు మెయిన్స్కు మనం వెళ్ళొచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ ట్వంటీ సెకండ్న అందరూ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలని కోరుకుంటున్నాము ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసి తర్వాత ఈవెంట్స్ మెయిన్స్ కోసం కూడా మీకు ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ స్ట్రాటజీతో మేము ముందుకు వస్తాము సో నెక్స్ట్ సెషన్లో ఒకవేళ వీలు ఉంటే రీజనింగ్ సంబంధించిన టిప్స్ కూడా మీకోసం చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెషన్ కోసం వెయిట్ చేయండి సో నచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ షేర్ చేయండి మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో అనేది ఎవరన్నా ఇంగ్లీష్లో చాలా వీక్ ఉండే వాళ్ళకు మోస్ట్లీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఈ వీడియో ఓన్లీ ఎలిమినేషన్తోనే టెన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా ఆన్సర్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియోను కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ రాసి తర్వాత 